歌行》，一部值得珍惜的当下古装剧。赵露思精湛的演技将其提升为经典 CP。大家好，今天给大家介绍一下由迪丽热巴、吴磊、赵露思等主演的古装电视剧《长歌行》。个人觉得赵露思的表演特别令人印象深刻，她可爱的魅力一如既往的强大。《长歌行》是一部情节引人入胜。演员演技出众的精品古装剧集，一个突出的角色是由赵露思饰演的李乐言，她出色的演技和人物刻画赢得了观众的喜爱。好都和李乐言的荧幕默契堪称经典组合，两人的感情历程更是感人肺腑。通过他们的爱情故事，该节目强调珍惜现在和我们关心的人的价值。虽然不是《长歌行》中的主角。但我发现自己被赵露思对乐言的刻画所吸引，尤其是她生活在平民百姓中的那段时间。尽管面临巨大的困难，但乐言坚定的决心让她坚持了下来。曾经是娇生惯养的公主，她什么都不用操心，有侍女包办。但一场突如其来的事件让她脆弱不堪，第一次被迫面对残酷的生活现实。通过与苦苦挣扎的群众的接触。乐燕对日常生活的困难有了宝贵的认识。浩劫之中，乐言面临生死，持续不断的战争迫使人们逃离家园，没有吃的，也没有喝的。在小五的陪伴下，乐言亲眼目睹了难民们的苦难和艰辛。一直扶着乐言的小五被流民打伤，没钱治病，乐言只好背着他到死。这场悲惨的事件让乐言感到绝望，并流下了眼泪。然而。他学会了长大成熟，用自己的双手谋生养活自己。他从懦弱的公主变成了珍惜当下和身边人的人，就像他曾经秀的那只小白兔一样。他不再被一点风吹草动吓得呆若木鸡。乐言现在肩负着责任，也明白自己在生活中的角色。剧中，唐朝公主李乐言和侍卫好事被塑造成一对喜气洋洋的二人组，一个散发着活泼魅力，另一个冷酷帅气。他们的性格既阳光又严厉，形成鲜明对比。但他们的化学反应是不可否认的。他们一起呈现了一个温馨的友谊故事，一定会让观众感到满足。活泼古怪的他，丝毫没有皇室应有的傲慢风度。虽然他在宫中长大，但他是一个无忧无虑的公主。直到一场意外让他流落到平民百姓中，后，一个初来乍到、冷酷、内心幽默的男人。一直守在他身边，保护着他。在他们在一起的时间里，他给了他爱、奉献和关注。然而，他们的感情也并非一帆风顺，好都忍着毒打，不让李乐言嫁到别处。可见他对他的深情。两人并肩经受了无数挑战，于是李乐言发生了深刻的转变。他的经历赋予了他新发现的智慧和智慧，以及坚韧不拔的性格。洞悉人世间艰辛的他。更具有作为公主应有的担当重任的从容与风度，这些变化象征着伴随生命成长的烦恼。问的是一个人要忍受多少磨难。有消息称，肖战周将出演徐克即将上映的电影。虽然谁来饰演郭靖仍是个谜，但这部影片的期待度很高，尤其是在《射雕》大获成功之后。娱乐圈知名演员肖战于二月结束了电视剧《阳光与我》的拍摄。还有多部剧本正在筹备中。虽然他的演技受到广泛认可，但他对电影的参与却相对有限。目前，他正在拍摄他的新项目《火与钢》。近日，有消息证实，他将与九零后新锐演员周也搭档徐克执导的《射雕英雄传之大侠》。网民们对他们的配对感到兴奋不已，而他们在微博上的互动进一步推动了这一点。他们的高颜值和令人印象深刻的才华，使他们成为娱乐圈的热门话题。2024年，由徐克执导的武侠电影《射雕英雄传之大侠》开拍。这部向传奇人物金庸先生致敬的历史史诗片，已获中国当局批准拍摄。故事讲述了蒙古军队在成吉思汗的领导下，在西部击金之后南下征服宋朝。影片主要讲述国人保卫襄阳的故事。近日。网上流传着肖战和周也分别出演郭靖和黄蓉的消息，让粉丝们又惊又喜。二零一九年，肖战凭借在古装剧《陈情令》和《庆余年》中的出色表现登上了头条，获得了全球好评。
。尽管他很受欢迎，但自2016年首次亮相以来，他只出演了三部电影，包括在《捉妖记二》和《业余爱好者》中的次要角色。然而，在《全城之剑》上映后，他的事业出现了转机，为他赢得了最佳男主角提名。直到《诛仙一》的登场，他才终于坐上了主演的位置。那年夏天。他的人气飙升，上映的《屠妖除魔》创造了四点零五亿元的收入，吸引了大量观众。该片被广泛认为是一部备受瞩目的佳作，肖战在其中的表演更是引发热议。网友们都在为肖战的古装形象点赞，为他帅气潇洒的风度鼓掌，演技更是让人叹为观止。虽然是个漂亮的女演员，但似乎不太适合拍动作片。然而，他的最新作品。无极在观众中获得了巨大的成功，他们欣赏了武侠片的优点。尽管肖战的粉丝对他参演这部电影存在一些疑虑，但对最终的上映抱有很高的期望。近日，周星驰与陈飞宇合拍一部浪漫爱情电影《说爱你倒计时》，为观影者演绎一段暖心的爱情故事。陈飞宇在周某遭遇了震惊世界的丑闻后，身心俱疲，雪上加霜的是。他正在制作的电影被指控抄袭，周与该项目的关系受到审查，但仍有希望这部电影能在二十八日如期上映。由于缺乏经验，周的演技一直是人们讨论的话题。尽管如此，他在近期的历史剧《青春战火》中的表现还是获得了网友的广泛好评。周星驰在剧中对哭戏的情感刻画，凸显了他的演技实力。他的眼泪是他对爱情和陪伴的深深渴望和向往的体现，这为他的性格增添了一层复杂性。周的表现不仅局限在情感范围，他在剧中也体现了一个年轻、勇敢、有担当的英雄形象。尽管他很强大，但他也被描绘成一个敏感而脆弱的角色。周在剧中的笑容给观众带来了惊喜。和肖战一样，周杰伦也是九零后中的一员，不仅颜值高。演技也可圈可点，他们在《射雕英雄传之大侠》中的合作受到了影迷的高度评价